안녕하십니까. 유엔 미래 포럼의 박영숙입니다. 박영숙의 지금 어, 초청. 어, 오늘은 투피 살리바 어, 박사님을 모셨습니다. 저는 하이퍼 사이클의 어드바이저이기도 합니다. 하이퍼 사이클 CEO 투피 살리바 선생님을 감사합니다. 오늘 소개합니다. 네. Uh, first of all, I'll explain uh, the uh, event. Okay. 네. 저희가 지금 어, 내일 행사를 합니다. 내일은 지금 31일이고요. 11시에 어, 국회 어, 산업융합촉진옴부즈만 이 주최하는 행사를 하는데 여기에 지금 기조연설자로 투피살리바가 한국을 방문하였습니다. 어, 주제는요. 급진전하는 AI산업 공존을 위한 글로벌 가버넌스는 가능한가 이런 주제로 지금 저희가 내일 11시에 합니다. 여러분들 뭐 많은 음, 관심 가져주시고 Okay, I've just explained and uh, you would like to talk or would you like to sort of introduce yourself to yeah, I, no, Koreans? I, I, absolutely. I think uh, <laughs> this is a, a great opportunity and thank you for having me. 감사합니다. 감사합니다. 한국을 사랑해. 어, 한국을 사랑한답니다. It's uh, it's, uh, it's always a pleasure to be in Korea. Um, I, I currently have uh, two main roles, as mm -hmm. uh, everyone uh, knows. Uh, I am the CEO for HyperCycle, mm -hmm. which is building Internet uh, of AI components mm -hmm. that they are missing. Um, mm -hmm. What is the Internet of AI? Many people would look at the Internet for Homo sapien. We know what the Internet of Homo sapien does for people. It enables collaborative effort between people, so that is... Uh, you know, the internet that we know for people that has mm -hmm. a lot of emergence that can generate from that. One person mm -hmm. knows one thing, another person knows another. Mm -hmm. There's a new emergence and that is a lot mm -hmm. more superior than one single person. Mm -hmm. The internet of AI, similarly for multi-agent system, does the same. Mm -hmm. Why are we doing this? Well, for those that they know me, for mm -hmm. quite some time, 2013, the first time I talked about AI decentralized and up until uh, now, we've noticed that there's a lot of effort in the world, so I'm proud to say that there's over 100 entities in the world that are now driving with AI decentralized. Mm -hmm. <laughs> but what I have discovered that ACM, the Association of Computer Machinery, when in 2016 enabled me to start telling the world on behalf of ACM, the world started listening because ACM is extremely credible. It is the issuance of the Turing Award. It is... Uh, you know, 11 board members, they all voted me in to tell the AI decentralized world mm. story. Okay. Subsequently, IEEE mm -hmm. uh, enabled me to <coughs> continue with that mission, but we decided to build standards with the IEEE. <coughs> and of course, we all know how much effort went into that and stalled for many different reasons because people, they misunderstood the intent of that. And what is IEEE, the Institute of Electrical Electronic Engineers? Mm -hmm. It's... Uh, it's the largest uh, <coughs> technical professional organization dedicated uh, to advancing technology for the benefits of all humanity. Mm -hmm. So, um, so I'm, I'm currently the, 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 the global chair for the International Protocol for AI Security within mm -hmm. the IEEE. We call it <coughs> IPAIS. And uh, of, uh, in a, with HyperCycle is uh, the entity that is building the components of the Internet of AI. Mm -hmm. So those are my two two okay. current roles and I remain <laughs> remain the author of Toda IP that's what got me into all of this. Yeah, yes, right. Yes. 우리 지금 2P 살리바 선생님은 하이퍼사이클의 CEO이고요. 이 하이퍼사이클은 인터넷 오브 AI라고 인터넷 AI를 건설한다 그럴까? 이렇게 만드는 그런 하나의 큰 어, 기업이고요. 어, 인터넷 오브 AI는 우선은 뭐 협업, 협력, 인간과 인간 간의 상호관계를 빠른 속도로 증진시켜주고 발전시켜주고 멀티 에이전트 시스템입니다. 여러 사람들이 모여가지고 시너지를 낼수 있는 이런 시스템인데 2013년부터 처음으로 AI 분권화, 분산화를 제일 먼저 이야기하신 분이에요. 지금은 이제 AI 분산, 분권화 뭐 이런 디센트럴라이즈 AI 이야기하는 데가 한 100여 군데, 100여 군데 조직이나 이런 단체가 있어요. 그러나 이분은 지금 ACM, ACM이라는 게 그죠? Association for Computing Machinery, right? Mm -hmm, 그, 그게 지금 어, 컴퓨터 하시는 분은 아마 이게 제일 큰 거라는 거알 거예요. 거기에서 튜어링 테스트라고 있어요. 그죠? 튜어링 테스트도 거기서 하고 뭐 등등등. 
투링 어워드를 줍니다. 그래서 어, ACM에 또 회장을 하셨고 두 번째는 IEEE라고 IEEE 공대 교수님 공과 뭐 이런 하시는 분은 다알 거예요. 1 9 6 0년대 만들어져 가지고 표준화를 주는 데기죠. 처음에는 전기 그 다음에 어, 일렉트로닉 전자 그 다음에 뭐 여러 가지 그리고 이분이 이제 AI 글로벌 표준 어, 화를 하셨고 그 다음에 토다 IP 이분이 지금 토다 IP라는 그 어, 블록체인 토다 IP를 팔아가지고 돈을 꽤 많이 보셨어요. 오케이, 예스, 굿. 음, all right. So, what would you like to talk about today? So, um, we would like to know that. Uh, you are going to make uh, Korea as a production, you know, country, pro been, production it, land. Right. We are so pleased to have you here. Right. Mm. I, I've been extremely adamant about uh, the quality that comes out of uh, the, the Korean production is extremely superior to many that we have seen around the world. And I feel like uh, one thing that uh, is... is uh, being uh, facilitated quite rapidly out of uh, Korea is production of certain elements that uh, I contribute a little bit to bring them into Korea, but I feel like there's a lot of effort that need to be done to bring a lot of those productions, such as uh, you've mentioned, like, for example, the Hyper AI boxes. This is one of the devices that we mm -hmm. elected that they can bring them into uh, Korea, and not just for the boxes themselves, because if you were to look at the, the, the Internet of AI, Mm -hmm. It is not just being serviced by uh, data centers. It is also being serviced by uh, edge compute. And mm -hmm. many people, they've heard of edge compute that you can run some of that on your device. Mm -hmm. But mm -hmm. it seems that there's a lot of necessity that you may want to have some of that compute running into your home. Mm -hmm. L not a lot of people could see that a few years ago. Right mm -hmm. now, they're all talking about it. But as you well know, we've been doing that uh, quite effectively with the Hyper AI box and, and other mm -hmm. devices. Uh, furthermore, there's a lot of compute that is being facilitated into people's homes, such as like, you know, your Samsung TV or LG TV. If it's not really doing um, uh, TV, they probably have some sort of compute that they can partake in that internet of AI, your fridge, your appliances in general, they could partake in that, but that's too early now. Mm -hmm. What's mm -hmm. available today with mm -hmm. the Hyper AI box, people they can actually purchase the Hyper AI box from like the Hyper Appliance and get it shipped to their home. We want all of that production uh, to be mainly coming from Korea into the world because there are millions and millions of homes and um, you know stores and offices that they can benefit from having those boxes part of that Internet of AI because they can mm. secure the Internet of AI, they can enable themselves to have certain access to, to the Internet in a way that it's a lot faster because of the edge compute. Mm -hmm. um, so many that they are uh, deep into the AI development, they know mm. that if you were to have certain components running much closer to you, mm. it would be a lot better. Mm -hmm. So mm -hmm. for those that they want examples, they can think of like, LLM, for example, if you have like a rag, the rag is running on, on the box and that's for your own office. Mm -hmm. There's a lot of information that pertains only to you mm -hmm. and uh, should not leave your office. And that gives you that capability without you having mm -hmm. to do don't anything. What I just plug and play the same way people, they plug the router when you mm -hmm. want mm -hmm. in Internet access. Then mm -hmm. you can have like those devices that they can facilitate uh, that uh, uh, capability. Yeah, uh, so, okay. so I think Korea can play, play a huge role in those, but there's also a lot of other things like when it comes to uh, microprocessors, mm -hmm. for example, we have uh, seen that there's a lot of production microprocessors out of the United States that they're looking to have uh, partners that they can actually manufacture those uh, processors, mm -hmm. such as mm -hmm. uh, integer based uh, microprocessor, for example. Mm -hmm. um, okay, it's a, it's a, let's. <웃음> Tell them in Korean, okay? <웃음> so, uh, 이거 지금 한국 기업에, 그죠? 한국 기업에서 생산하는 제품이나 서비스나 뭐, 그 디바이스들이 품질이 다른 데서 생산하는 것보다 월등하다라고 본인은 생각을 한답니다. 그래서 우선은 이분이 AI 박스를 한국에서 대량 생산을 하려고 합니다. 이 대량 생산해서 AI 박스는 
제일 쉽게 저는 이해하는 거는 각 가정에 공유기가 있습니다. 공유기처럼 이것을 연결을 인터넷에 연결해 놓으면은 어 여러분이 지금은 이 AI 컴퓨터가 아니에요. 아주 슬로우하거든요. 근데 AI 컴퓨팅 할수 있게 예, 빠른 속도를 내 주는 거예요. 그래서 데이터 센터 에서만 AI, 그죠? 뭐 GPU 있는 이런 것들 아주 어렵게 끌어와서, 어, 에지 컴퓨터를 만들어서 쓰는 그런 인터넷 오브 AI 또는 AI 인터넷, 어, 쓸 AI 박스를 그냥 연결시키면 바로 되는 거예요. AI 컴퓨터를 집에서 굴리는 방법입니다. 각 가정에서, 그죠? 손쉽게, 에, 우리 아들 보니까 막 2, 3억 주고, 그죠? 막그 GPU 2.5개를 집어 넣어가지고 이렇게 컴퓨터를 해서 AI 프로그램 지금 하더라고요. 근데 AI 박스 가 아주 우리 그냥 쉽게 살수 있게 해줘요. 지, 나중에는 삼성 TV, LG TV 그리고 집안에 있는 모든 이런 뭐 전기로 연결돼 있는 것들을 다 연결해서 그게 나오는 LG를 써가지고 어, 인터넷 AI, AI 오브 인터넷 뭐 이런 걸 만들 수가 있습니다. 집에서 에너지도 생산하고 그럴 수 있어요. 그래서 AI 개발자는 어, 누구든지 집에서 이렇게 고속 성능이 높은 어, 컴퓨터를 가지고 싶어 해요. 그래서 AI 박스를 연결하면 은 AI 인터넷이 되고 아주 빠른 어, 인터넷을 쓸수 있다. 그래서 플러그 앤 플레이다. 너무너무 손쉽다. 그죠? 그래서 공유기 생각하시면 되고 두 번째는 또 마이크로 프로세스. 미국에서 많이 쓰고 있는 마이크로 프로세스도 한국에서 또 생산하고 싶어요. So you are talking about something like a one million sort of AI boxes or something later on. I think uh, um, um, not one many millions. I think uh, because there are a lot of homes around the world that they're all going to be partaking in that Internet of AI one way or another. And I really think not only from the supply, uh, not only from the demand perspective, mm. but it's also from the supply, uh, mm -hmm. which uh, uh, currently it's been driving a lot of people to feel like, why do we want to wait for this Internet of AI to exist to then decide to partake in uh, providing a supply into it? Perhaps we can get into it today. Mm. And, and why would people want to get into it today? This is the new wealth creation that is happening in the world. Whether people like it or not, it's just going to be predominantly AI-based. Mm. So while it's happening, do you want to be part of the supply as well or just on a demand? Because if it's just on a demand, then it's uh, likely to be extracted from your economy. But if you're on the supply, it's just going to provide into your economy and adds a lot. And I really think that uh, Korea for the... For, 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 Right now, it's, it's just a phenomenal time to, to wow. tell the world, like from Korea wow. to the world, like the Internet of AI yeah. can be... Uh, oh my God, uh, it's a, a can be amazing for a Korean industry if we uh, produce something like, you know, <laughs> right. million boxes here in Korea and then microprocessors and all that. I'll explain it. The AI Internet is a lot of people who are talking about it. When it comes, it's a little bit of a wait. But if you can use the AI box, you can use it soon. 사람들이 뭐 싫든 좋든 AI 시대가 왔습니다. 그래서 AI 시대에는 디맨드가 크고 그런 디맨드를 하기 위해서 우리 아들처럼 각자 2억 3억 주고 컴퓨터 막 이렇게 집에서 따로 설치하는 것보다 그냥 지금 가지고 있는 컴퓨터에 AI 박스만 연결시키면 될수 있다. 여기서 한국에서 만약에 100만 대를 생산하면 2조 원, 2조 원 정도. 그런 식으로 어 우리는 이분에게 공덕비를 세워줘야 되지 않나 저는 이렇게까지 생각하고요. 한국이 생산하면 은 한국이 생산 단지가 되고 이 사람이 이제 AI 박스뿐만 아니라 또 여러 가지 다른 걸 해요. So we could talk about also the ring or uh, anything. What would you like also to talk about? Yeah, yeah. I mean, we, yeah. We, we show, have, show them, have, show them. Uh, <laughs> 여기 ring 있어야죠. We, one, of, uh, one of the, so uh, one thing that we've done with Hypercycle uh, we use the vast majority of the revenue that we receive because we, we, we sell software and uh, mm. those software elements, they generate a lot of revenue. And then we, we use 95% uh, uh, of the revenue to invest into companies. One of the companies, they make those rings. Uh, again, we've made a condition that if you <laughs> wow. make those rings uh, yes. uh, in Korea, those oh. are made in, in Korea wow, yeah. and they are being distributed around the world. Wow, and there's this is a color. Right. So the, <laughs> the company is called Hyper Ring. Mm -hmm. uh, it is a B2B. Mm. So, who are the clients of that? If you were to think about it, like um, any any uh, any company that they, they care about their users to partake in that internet of AI, and they want them to secure their valuables or whatnot, perhaps like putting the ring into your hand is a lot easier 
to have mm -hmm. uh, you know if you have uh, you on your device and you t you tap whenever mm -hmm. when you do anything it mm -hmm. adds a level of security at the same time those rings they're resilient on a single charge they last like 330 years and 330 really years right wow, right so it's a little God. bit more than when most people live i think <laughs> it's uh, to, to and uh and i think uh so so who do you think the like for example what clients you think one of them is uh, companies that they care about their users other one is that uh, companies that they care about like um, for example hospitals when you look at like doctors and nurses and they want to have keys to access to certain things but yes they're wearing gloves they mm -hmm. have the keys uh, they have the keys inside that ring mm -hmm. that's that's where the key to, to mm -hmm. unlock a lot of uh, things so it, it's so it's not only related to ai that company but we invested in it because we feel like uh, the uh, enablement of users to partake in the supply of uh, ai they need to partaking that wealth creation and therefore they need to secure that wealth and then that the ring came in to be phenomenal uh, phenomenal mm -hmm. play mm -hmm. so other clients yeah. like besides hospitals you look at cars yeah car oh, companies okay. currently mm -hmm. they're actually making phenomenal purchase orders mm -hmm. uh, to 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 this uh, uh, one of them that i'm allowed to mention that they are in discussion is rolls royce they mm -hmm. put a ring that is very luxurious ring mm -hmm. but they don't charge it to their customers and they're working on it right now mm -hmm. to see if they can have like you know it's like a five thousand dollar ring but it mm -hmm. has all of those technical capabilities mm -hmm. and they're being built here in korea with hyper ring so wow. but then of course you might start thinking like why only rolls royce why don't we give it to all other car companies you know whether it is the tesla or you know or mm -hmm. hyundai or you know <laughs> you, you, can, can, you can talk about because that, uh, yeah. people if you if you receive the car key and you receive a ring as well to be your access to the car uh perhaps is uh, is a much more convenient you don't yeah. have to have the key in your pocket it's already That's in your right. ring yeah, 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 yeah. and it has more capability than just that so mm -hmm. so it's not uh only about uh, the AI, it's about the human being to be in the center of it all mm -hmm. and the ring can actually give that ability to people to have it in their hand. Robots mm -hmm. and bots, they don't have fingers, but humans do. Mm -hmm. So I really think that it's about the human to put them in the center yeah. of, of the entire yeah. equation. Let's Oh, 제가 아주 재밌는 이야기입니다. 아무튼 <웃음> 이 하이퍼 사이클은 돈은 어디서 버느냐 우선은 소프트웨어를 팔아 가지고 그죠 판매를 한 것에서 여러 군데 지금 투자를 하고 있는데 그 중에 하나가 이제 링입니다. 하이퍼 링이라고 하고 하이퍼 링은 우선은 뭐 B2B이고요. 한국에서 여러 가지를 지금 아까 보여드렸다시피 <웃음> 다양한 것을 만들어요. 그러니까 한국이 이제 생산 단지가 되는 겁니다. 링. 그리고 이것도 이제 인터넷 AI입니다. AI 인터넷에서 모든 정보, 나의 정보, 나의 암호, 나의 뭐 모든 그저 기록이 여기에 들어가는 거예요. 한번 충전하면은 330년을 씁니다. 그러니까 처음에 링 충전해서 나오면은 죽을 때까지 그냥 쓰는 거고. 이거 가지고 돈도 뭐 페이할 뿐만 아니라 특히 병원 같은 데 가면은 의사, 간호사들이 어디에 약품 있는데 약품 열쇠 가지고 문 열고 약품 꺼내고 주사 꺼내고 뭐 이렇게 할 때마다 열쇠 잊어먹고 뭐 그저 이 번호 잊어먹는데 이거 링만 쫙 갖다 대면은 문이 짝짝짝 열리는 거예요. 자동차 회사 롤스로이스 얼마나 비쌉니까? 그 롤스로이스의 자동차의 키예요. 이 링만 갖다 대면은 자동차 문이 스르륵 열리고 뭐지 뭐다다 다 되는 거예요. 그래서 어 어떤 링은 또 5천 불이니까 그죠? 500만 원, 600만 원 정도 뭐 이게 비싼 링부터 싼 것도 있고요. 그래서 목적은요. 인간의 편리함, 인간의 안보, 안전, 용이하게 그죠? 삶을 어, 삶의 품질을 높이는 이런 역할을 합니다. That's very good. That's uh, amazing. Yes, amazing. So, um, so you are talking so, about yeah, AI so, rings. Uh, yes, and I really think that uh, it's an unprecedented time for many different uh, countries to uh, enable their people to partake in that wealth creation. So I can give you an example. Mm -hmm. um, uh, a couple weeks ago, I was invited to speak in uh, Bucharest in Romania. And then when you look at Bucharest, Romania, what do they have that uh, is, what's their unfair advantage? And they do have like some phenomenal uh, engineers and whatnot and highlighted that fact to them and they seem to be taking it very seriously mm -hmm. the, how they can enable their software engineers to do so uh, i really think that uh, 
when it comes to Korea, we, we all know, everyone in the world know that the hardware production in Korea is phenomenal. It's extremely superior to many that you've seen. And um, in, in, in really enabling that to partake in the wealth creation for many people around the world is the right thing to do right now. Partaking mm -hmm. in that Internet of AI. Some people, they're going to say, it's like, oh, what's this Internet of AI? It doesn't exist. Forget about those pessimistic people. They will never partake in the wealth creation. Mm -hmm. what you really want to partake in what's happening in the world today. Some people, they, uh, you, you may recall very well, I talked about AI decentralized for over a decade and people, mm -hmm. they were at the time thinking that's like, oh, what is he talking about? You know, mm -hmm. is this some mm -hmm. crazy talk? Right now, we are building the AI decentralized in the world and we're winning. And I can tell you with 100% certainty that we're winning mm -hmm. because we just changed the name from calling it AI decentralized mm -hmm. to the Internet of AI. Mm -hmm. Simply by changing that name, we now have who's partaking in that Internet of AI, whether it is a centralized entity or a decentralized entity, mm -hmm. such as like, you know, Singularity Net is like uh, decentralized and all of those 50 other decentralized entities mm -hmm. that they're building explicitly decentralized AI. Mm -hmm. And then you look at the centralized entity, whether it's Microsoft or Google or Tencent or, 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 or Meta or they are partaking mm -hmm. in what we are building. We have mm -hmm. a, we have sold 541,000 node factory in HyperCycle, and the vast majority of them. Well, how many? How many? 541,000 node factory. 541,000. 41, node factory. Wow. So each factory can manufacture 1,024 nodes. So that's about 560 million nodes that they will exist in the world. Mm. Um, so uh, uh, that's that's as of now, and then we continue to grow that way. So if you were to think about it, who are the node operators? Some of them, they have Microsoft in the back end. Some of them, they have Google in the back end. And it's unstoppable. The same mm. way the internet was open and unstoppable, the internet of AI is unstoppable that way. So whether it is open AI, whether it is Microsoft, whether it is... Uh, uh, Google, Meta, they're all partaking in that Internet of AI that we are par facilitating the enablement of it. And I really think that's a huge win, as opposed to mm -hmm. talking about AI decentralized for over a decade and r relying on the help of ACM and IEEE to maybe have some entity to uh, provide it with financing. Mm -hmm. We're not asking for anybody's financing. We're generating our own revenue. We're building it, and they are partaking in it because the, by them partaking in it, Every agent is mm -hmm. making a little bit more money by being part of the Internet of AI on mm -hmm. one end. Mm -hmm. On another end, it's becoming smarter by having mm -hmm. access to the Internet. Imagine you hire the best lawyer mm -hmm. in the world and they say, or the best uh, accountant or the best engineer, and they ha have no access to the Internet. They're not mm -hmm. going to be as smart as somebody who has access mm. to the internet. Mm -hmm. They're not going to be as profitable as that's one has right. access. That's yeah. And that's uh, the same for AI agents. Okay, yeah. AI agents are the same, mm -hmm. and that's what we're, we're, mm. we're, we're witnessing that, that we mm -hmm. are building and we are succeeding with the AI decentralized without having people to feel like they have to make the decision, should I make my AI to be decentralized or not? We don't ask that question. Mm. We tell them, do you want to be part of the Internet of AI? Yeah. Yes. Yeah. And then we're winning. And that's, how, that's how we <laughs> that's, were getting uh, there. That's very good. 모든 나라가 부를 창조하려고 노력합니다. 개인도 마찬가지. 인간은 다 부를 창조하려고 하는데, 그죠? 어, 며칠 전에 루마니아에 가서 또 제가 이 키노트 강연을 했습니다. 거기에 가니까 뭐 엔지니어도 있고 소프트웨어 엔지니어 뭐 많은 사람들 만났는데, 여러 곳을 돌아봐도 지금 한국의 하드웨어보다 더 좋은 품질 그런 어 좋은 어 제품 디바이스를 만드는 데를 못 봤어요. 그래서 어이 투피 살리바 선생님은 모든 이 제품을 한국에서 대량 생산하고 어 다른 데서 친구나 뭐 다른 사람들이 생산하고 있는 것들도 전부 한국으로 옮기려고 지금 어, <웃음> 어 도와주고 있습니다. 그래서 나중에 공도비 세워야 된다. 제가 이렇게 얘기하는데 지금 이 사람은 이제 인터넷 오브 AI라 그래요. 인터넷 AI를 지, 저기 만들려고 하고 있고 10년 전부터 인터넷 AI, 인터넷 오브 AI 이야기 했을 때그 당시 10년 전에는 아무도 그 무슨 소리야, 뭐 정, 정신 나갔네, 뭐 이런 식으로 봤어요. 그 AI 분거나 이야기를 10년 전부터 시작을 했는데. 
그 당시는 AI decentralized 이렇게 하거나 아니면 decentralized 분권화된 AI 이렇게 얘기했는데 이제는 그냥 우리가 그거를 그런 말 쓰지 않고 인터넷 오브 AI라고 합니다. AI 인터넷. 인터넷 오브 AI 그죠? 어, 사람들이 뭐 분권화되고 이렇게 하면 복잡하게 생각하는데 아, 인터넷 AI. 아, 지금 현재 AI 인터넷은 좀 느린데 거기 뒤에 AI가 붙으면 얼마나 똑똑하고 얼마나 빠르고 얼마나 그저 더 발전된 AI가 다 이미지 느낄 수 있잖아요. 그래서 어, 지금 현재 뭐그 AI 인터넷 메탈 쓰거나 구글 쓰거나 애플 쓰거나 막 여러 사람들이 여러 가지 프로그램을 다 쓰고 있어요. 그리고 우리는 지금 현재 하이퍼 사이클은 어, 54만 1000 노드 가 있습니다. 거기에서 1024개의 뭐 이렇게 처음 네트워킹을 많이 해가지고 그죠. 전부 AI 박스를 연결해서 어 데이터 센터의 역할을 한다든가 빠른 속도를 내게 합니다. 그래서 어 인터넷은 이제 우리가 막지를 못해요. 인터넷이 나왔는데 뭐 사람들이 북한에서 막을 수가 있습니까? 뭐 어떻게 해서 막을 수가 없어요. 지금 인터넷 AI, AI 인터넷도 이제 이미 막지를 못합니다. 누가 뭐 스탑한다고 스탑이 되는 게 아니고 그건 흘러가기 때문에 우리는 거기에 동조해서 그 에이전트를 따라가서 인터넷 AI가 더 똑똑하고 최고의 엔지니어들을 만들어내기 때문에 그 흐름에 그냥 따라갈 수밖에 없어요. That's very good. So we are mm. going ahead. Mm-hmm. Right. We're proceeding with the mission. We've never really slowed down. In, we're uh, building the necessary components. Mm-hmm. And I feel like... Uh, Uh, the two things that uh, the hypercycle enable any AI it, it seems to be extremely attractive to even people that they're not in AI because they feel like, what if I want to partake in that wealth creation? What should I do? Um, and they have two options. One is that they want to operate. A note mm-hmm. factory, mm-hmm. and that requires some education. They can mm-hmm. educate themselves in one day, sometimes in nine weeks or whatnot, depending on how deep they want to operate a node. And uh, mm-hmm. and that uh, note factory would enable them remotely. They log into some cloud, or they do it on their own laptop, or wherever they do it, to manage that node. Meaning, like, what kind of AI do you want to put on this node so then it services other AIs? Mm-hmm. You you want to put uh, Open source stuff, closed source, whatever what you choose, it's uh, up to you. You you own the node. If you operate the node factory, you can choose that. So that's one mm-hmm. perspective. Another perspective: some people they feel like I don't want the learning, but I want to own a node factory, so they can go and purchase a node factory, and then they would just like provide it to an operator. Both of those options, we we feel that with that, we enable all. Uh, everyone on the planet to mm. choose if they want to partake or not. Mm. And when I say everyone, yeah, I think that's like yeah, 99%. Yeah. Yeah. But that's good right. because it, enabling everyone on the planet mm-hmm. to partake in that wealth creation is important. Mm-hmm. But, but I think Korea can play a phenomenal role because all of these people, they're going to have devices. Mm. Why not enable them with those devices that they can, they can be very specific, very tailored towards that so then it can... Uh, so you can look at it that not only that you can have appliances can run into your own home. How, wh- wh- what mm-hmm. about like what can run on your own mobile device? Mm-hmm. What other mobile mm-hmm. devices that people they may want to have to um, to do this kind of stuff? What kind of motherboard that it mm-hmm. uh, facilitates those things? Is it motherboard yeah. that can have like multiple ASICs and so on and so forth? Mm-hmm. So uh, I'm extra excited okay. to see how Korea can bring uh, can truly mm-hmm. have a phenomenal role to bring the Internet of AI. Uh, to uh, to the world, uh, in in not yeah, just be sitting that's, back. That's very very right. good. 이분이 지금 하는 이야기 중요. 한국을 부자를 만들어 주고 싶답니다. 그죠? Wealth creation, 부를 창조하는데 한국에서 제일 먼저 이제 스타트를 해서 하이퍼사이클은 AI를 점점 더 발전시키고 부를 창조하기 위해서 AI 박스를 가지고 스스로 교육을 더 하거나 뭐 오픈 소스를 써 가지고 그죠? 노드를 더 많이 연결해 가지고 결국은 이 노드 팩 배터리가 어, 많이 연결되면 연결될수록 집에서 그죠 자기가 전기세를 절약할 수도 있고 집에서 또 어, 우리가 어, 돈을 벌 수도 있어요 이게 연결시켜 가지고 아무튼 이렇게 한국 사람들이 부자가 되도록 해주고 한국에 많은 생산 어, 제품들을 가져와서 우선은 뭐 아이폰 박스를 100만 대 한다 그러면 몇 조가 되니까 그죠. 그뿐만 아니라 더 많은 어, 이런 것들을 한국으로 가지고 와서 
어, 우리를 정말 <웃음> 공덕비 세워드려야 되겠어요. 저 부자 만들어준다니까. It's about, uh, it's about time. Anything? Last comment? Last... Um... Well, last comment. I just want to... Yeah, that, that's probably perhaps like for people only in, in, in Korea to take it very seriously that I feel like there's a lot of effort that uh, I, I try to bring from anywhere in the world to come into Korea to look at Korea at the, at the wholesome. Uh, so I, I hope that uh, some folks in South Korea, they don't really uh, negate that uh, effort because sometimes uh, certain parties, they see things from a different perspective mm -hmm. and whatnot. Uh, perhaps it's better always like race to the top the, uh, without slowing down efforts that there's coming from outside into uh, mm -hmm. Korea. Mm -hmm. I, I am, I, I wish I can be, say that I'm insider to Korea, I love Korea so much, but, <laughs> right. but as an outsider, think yeah. I want all this to be into Korea, whether it is going to be uh, Busan okay. or Seoul or, yeah. or Gwangju, this is all to Korea, so I really want yeah. Korea to all together uh, work. Okay. So, this person says that I love Korea, 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 I love 생산지로 보고 한국을 어떻게 네트워킹 해가지고 도움이 되는 일을 하겠답니다. 여기까지 박영숙의 미래 TV 오늘은 어, 선생님을 초청하였고 여기 어, 내일은 우리가 국회에서 행사를 한다는 거 다시 한번 알려드립니다. Yeah, well, thank thank you so much. Thank you guys. Thank you very much. Thank you very much.
안녕하십니까. 유엔 미래 포럼의 박영숙입니다. 유엔 미래 포럼 밀레니엄 프로젝트의 회장님이신 CEO 제롬 글렌이 오늘 방한하셨습니다. So tell me about, tell us about your visit. What is the purpose of your visit this time? The purpose of my visit this time was to uh, talk with the United Nations Council of Presidents, past presidents of the General Assembly. This is an interesting group that is trying mm-hmm. to activate the UN mm-hmm. General Assembly because mm-hmm. the UN Security Council is deadlocked to some degree. Mm-hmm. So we will see more attention with the General Assembly and mm-hmm. they are interested in looking at the future of artificial intelligence. Yeah. Uh, Jerome Glenn은 저와 매년 어, 지금 세계 미래 보고서를 20, 어, 20년간 써왔어요. 여기 보시면, 이게 mm-hmm. 지금, 어, 500페이지나 되기 때문에, 500페이지는 mm-hmm. right? yeah, <웃음> 500 500페이지 되는 책을. But they can keyword search it. They don't have to read it all. <웃음> keyword search. 예, <웃음> 네, 그것을 좀 요약해가지고 한국판 여기 yeah. 나와 있습니다. 어, 이분이 여러 번 한국을 방한했는데, 이번에 온 목적은요, UNCPGA라고 있습니다. UN 총회 의장 협의회라고. 어, 이것은 지금 한승수 총리가 만들었어요. 거기에서 어, 이제는 유, 이제 AI가 너무 발전해가지고 AI의 가버넌스가 필요한데 이것을 UN 총회를 통해 가지고 한번 어, 주장을 해봤으면 하고 왔습니다. Okay, mm-hmm. so further. On this uh, UNCPGA talks, what mm. have you discussed today? Well, we, we discussed that the General Assembly of the United Nations is going to uh, have to authorize a General Assembly special session for the world to discuss together how we create the future of AI in a good way. Mm. And we've decided that we're going to do a, a little preparatory document for the president of the general assembly to then to share with other countries. Mm-hmm. 어, <웃음> UN 총회에서 저희가 이제 세션을 해서 세계가 이제는 어, AI에 대해서 신경 써야 할 때다. 미래 AI를 어떻게 만들어야 할지 왜냐하면 나쁜 AI가 올 수가 있기 때문에 좋은 AI를 어떻게 만들어야 인류에게 보탬이 되는가. 인류의 그죠 이득이 되는지 그런 이야기를 오늘 UNCPGA 한수, 한수 총리님하고 롯데 호텔에서 하루 종일 했습니다. <웃음> 네. Okay. Further to that, you would like to say anything else? <웃음> sure. Um, if there is going to be a new UN agency to deal with uh, coordinating uh, and international standards for artificial future forms of artificial intelligence, then the question comes up, where might this new agency be placed? Mm -hmm. There's only, uh, Asia only has one UN agency. Now, of course, Asia has the regional bodies, of course, Mm -hmm. like other regions. But Mm -hmm. in the the sense of an international agency, like the World Trade Organization, the International Atomic Energy Agency, Mm -hmm. only Tokyo, (coughs) in all of Asia, has the UN University. Mm-hmm. So there's n- so it's Asia's turn because UN universities started operation in 1975. So nothing for all this time in all of Asia. So I think it's Asia's turn. So the question is, could that be Korea? Yeah. <laughs> so how many uh, agencies or somewhere else in Europe? How many? 30? 40? Oh, well, it depends <coughs> on how you're counting. If it's international agencies <laughs> like uh, UNCTAD or or uh, International Atomic Energy Agency, uh, I guess probably somewhere around eight, I would guess, was a wild guess. Mm-hmm. But mm-hmm. then there's a lot of regional, sub-regional mm-hmm. stuff in, in, mm-hmm. in Europe as well. 그러니까 UN의 기구, UN의 기구가 어, 유럽에만 해도 그저 한 서른 개가 있고 실제로 이제 그거는 리전을, 그러니까 무슨 지부 이런 거 형태로 수십 개가 있고요. 어, UN 진짜 기구 같은 거, 유네스코나 뭐 이런 거는 여덟 개 정도가 있, 있, 있다고 봅니다. 그런데 이제 마지막으로 UN 기구를 만들자면 이제 AI를 가지고 UN 기구를 만들라 그래요. 그거를 우리는 UN IAIA 뭐 이런 식으로 이야기하는데 UN 기구를 국제 표준 AI의 국제 표준을 위해서 또는 거버넌스를 위해서 만든다면 이제는 아시아 에게 기회가 가야 된다. 왜냐하면 아프리카나 뭐 다른 지, 지역에는 전부 굉장히 많은 유엔의 기구가 있는데 아시아는 딱 하나 있습니다. 일본의 유엔 대학교. 
딱 하나 그것도 75년도에 만든 거예요. 그리고 거기에 뭐 어, 정, 지원이 많은 것도 아닙니다. 그래서 이제는 어, 한국은 어떠냐 이러고 지금 저희가 한국의 유치를 하려고 합니다. Yeah, okay, it's a very good idea. Thank you, thank you. And uh, there is an IAEA, right? Yes. And IAEA is located in Vienna. Vienna, that's right. And uh, There are about several thousand people working for it, and there's a huge budget also. Yes, so this could become a big deal. <laughs> <laughs> yeah. However, we're thinking that it might become the first <coughs> hybrid agency. Mm. Hybrid in the sense it would be part human and part AI, because the future forms of AI will be much faster than we are... It's easy to conceive. So managing something that's faster than we are, <coughs> we may need... special kinds of AI to assist us. So it could be a mm. hybrid agency. Oh, that's a very good idea. <laughs> yeah. It's like a cyborg. Like instead of an yes, individual yes, cyborg, yes, it would be an or yes. organizational cyborg. Yes, yes. Uh, 지금 이제 저희가 샘 알트만이 제일 먼저 이야기했는데 뭐라고 했냐면 IAEA 같은 AI 거버넌스를 하나 만들어야 된다 이렇게 얘기했어요. IAEA는 우리가 알죠. 북한의 핵사찰 나가는 그 기구입니다. 그게 비엔나에 1957년도에 만들어져가지고 한 3천 명이 일을 하고 있고요. 예산이 거의 8천억에서 1조 원이 됩니다. 그런데 그거는 한 20개 미만의 핵 국가, 그렇죠? 핵을 보유한 국가를 관리하기에 이렇게 돈이 많이 들어가요. 분담금입니다. 노력 안 하고 그냥 그냥 계속해서 따박따박 들어오는 거예요. 그런데 AI를 만약에 AI 기구를 만든다고 하면 은 굉장히 크겠죠. 어, 어떤 사람은 50배, 어떤 사람은 100배로 크, 크다. 그러면 예산이 1조에서 50조가 될수 있는 거고 그런 걸 한국에 유치하면 은 한국이 5천 년, 50만 년, 뭐 5천만 년 먹고 사는 수 있는 거다. 그런데 예, 제가 IAEA에서는 3천 명이 일을 한다고 했더니 하이브리드로 만들어야 된다는 겁니다. 하이브리드로 만들면 인구가 그렇게 많이 에, 일꾼이 또는 직원이 그렇게 많이 필요 없다. 그래서 사이보그 그리고 파트 AI로 만들어야 된다 right. 이렇게 얘기합니다. Right. Yeah, because idea, because because yeah. the International Atomic Energy Agency, mm. uranium doesn't rewrite its atomic structure. Mm, uh, right. We understand how uranium works. We don't mm. understand totally how AI works. And, and, and uranium doesn't turn itself into another element mm -hmm. and so forth. So mm -hmm. it, the management issue of future forms of AI is much more complex than anything we've ever faced. IAEA는 쉬운 거예요. 왜냐하면 우라늄만 관리하면 되니까. 그죠? 우라늄의 그뭐 조직, 조직도를 누가 새로 쓸수 없어요. 그거는 과학이니까. 그것만 관리하면 되는데 AI를 관리하기 AI 또는 AGI를 관리하기 위해서는 엄청나게 많은 기술, 많은 사람, 많은 노력, 그 다음에 AI가 또 필요할 겁니다. 이 yeah, future AI is a lot more complicated than mm. you know, yes. uranium. Yeah. <웃음> And the majority of your viewers mm -hmm. will probably still be alive at 2050. Yeah. Which mm -hmm. means you'll probably be running into artificial super intelligence beyond mm. our control. Oh, that's right. And uh, the, most babies born today in Korea mm. will live in, to see the year 2100. Mm -hmm. So the evolution of artificial intelligence will be way beyond our understanding today. Mm -hmm. And that will be the majority of their life in mm -hmm. the same way the majority of our life is with the Internet. Mm -hmm. I mean, everything. Banking's on the Internet. t h i s show's on the Internet. Everything's on the Internet. Mm -hmm. 그래서 지금 저희는 이제 AI만 생각해도 이렇게 빨리 발전해서 매년 매일 막 달라지는데 그죠 발전하는데 만약에 지금 태어난 아이가 2050년은 충분하게 살 거죠. 저희는 2050년이 되면은 ASI, 2045년만 돼도 ASI가 온다고 봅니다. 우리는 AI는 내로 AI라 한 가지만 하고 AGI는 사람처럼 그죠 인간처럼 생각하면서 여러 가지 일을 하고 A 슈퍼 인텔리전스는 ASI는 어 슈퍼맨처럼 날아다녀 <웃음> so many uh, yeah. things that yeah. we cannot imagine 어? 그런 걸다 하기 때문에 오늘 태어난 아이들은 그죠 
어, 우리가 옛날에 인터넷 있을 때, 인터넷에 대해서 잘 몰랐을 때는 이렇게 많은 변화 봤을 줄 몰랐어요. 그죠? 어, 요즘엔 전부 인터넷 또, 인터넷 뱅킹 다 하잖아요. 그리고 인터넷 없고 그냥 핸드폰 없으면 살 수가 없는데, AI가 없으면 살 수가 없어지는 이런 시대가 옵니다. 그래서 엄청나게 많은 발전되는 모든 요소를 우리가 관리하거나 규제를 하거나 해서 나쁜 AI들이 못 만들어지도록 해야 하는 겁니다. 네. Okay, that's a very good idea. Mm -hmm. So, uh, what do we have to do for uh, IAIA to be sort of uh, headquartered in Korea? Well, uh, the, there has to be a request, most likely, from the um, General Assembly, President of the General Assembly, and the Secretary General, that says we need a feasibility study. Mm -hmm. What would it be like, and it, where should it be? All that sort of those questions, mm -hmm. and then that would be submitted to the General Assembly, and then the question was who pays for it and who mm -hmm. hosts it and stuff like that. Mm -hmm. But so the next, the, the, the we will have a step even before the feasibility study, mm -hmm. because this Council of UN Presidents, mm -hmm. of General Assembly, we've just met with today, mm -hmm. uh, want to have a, a paper on all this, mm -hmm. so that they can give it to the secretary, uh, to the president of the General Assembly, mm -hmm. who in turn. Might authorize or get the, the members to authorize a feasibility study, and maybe mm -hmm. even a s general assembly s session specifically on artificial general intelligence. Mm -hmm. Which, by the way, mm -hmm. is a very cool idea because how do you teach the world all this stuff? Mm -hmm. It's hard, mm -hmm. you know. Not everybody's watching this show. Mm -hmm. <laughs> That'd be yeah. nice, but not everybody do that. Mm -hmm. So, how do you get the world to really think this through? Have a meeting in the mm -hmm. general assembly so every country. Mm -hmm. has to turn to their AI experts and say, hey, what should our position be? And then mm -hmm. they discuss it. So as a result, mm -hmm. the leadership of the world mm -hmm. starts to have a, a conversation about what should we do. Mm -hmm. And that's extremely important. And I don't mm -hmm. know how else to get that done other than the General Assembly. Because mm -hmm. just making a movie yeah. or a television show, oh, eh, those okay. people see it, they're already interested. Yeah, very good idea. 그래서 지금 한국에서 지금 이 1년에 그죠. 우리가 뭐 생각을 해 보면은 올림픽 그 유치한다고 매년 50조 원씩 불어 드릴 수 있습니까? 그죠? 엑스포 하나 유치한다고 매년 50조 원씩 따박따박 받을 수가 있습니까? 그래서 이거보다 더큰게 없는데 그것을 한국에 유치하기 위해서는 어떻게 해야 되냐면 우선은 어 유엔 사무총장이 어 타당성 조사를 하도록 오케이를 사인을 해 줘야 되고 타당성 조사를 하고 나면 어 유엔 총회에서 땅땅땅 두드리면서 자 이제 어 유엔 IA IA를 만들어도 좋아 이렇게 해야 되는데 그 이전에 오늘 지금 롯데 호텔에서 한승수 총리하고 15명의 전직 각 국가의 어 총리 또는 대통령이 모였습니다. 모여 그게 이제 UN CPG라 그래요. 그게 이제 유엔 총회 의장단 협의회입니다. 거기에서 오늘 결정된 거는 일단은 AI가 어디까지 발전하며 AI를 관리하기 위해서는 어떤 기술들을 가지고 우리가 관리를 할수 있는지에 대한 어, 조사를 해야 돼요. 아주 아주 그 타당성 조사 이전에 프리 타당성 조사를 해야 되는 겁니다. 그래서 어, 그것을 이제 유엔 총회에 올리고 유엔 사무총장이 이것을 오케이 사인을 하면은 이제 어, 예산이 나오도록 합니다. 그런데 이게 굉장히 좋은 아이디어는 193개국이 전부 다 여기 달라붙어야 돼요. 그죠? 왜냐하면 핵은 뭐 20개 국가 미만만 핵을 가지고 보유하고 있는데 AI는 모든 나라가 다 합니다. 그래서 AI 전문가하고 자기들끼리 AI 전문가들이 다 대화를 하는 거는 유엔 총회에서 할 수밖에 없어요. 유엔 총회에서 대, 각 국가의 AI 전문가들을 모아서 대화하고 리더십 대통령입니다. 또 대통령에게 다 물어보는 거예요. 193개 대통령이 앞으로 AI 가버넌스를 위해서 뭘 해야 하나 이렇게 또 물어봐야 됩니다. 오케이. Okay. So uh, after that, you know, very good national assembly uh, meeting. Uh, after that, what should we do? Well, we yeah. would put together mm -hmm. the agency. Um, mm -hmm. And uh, one of the reasons why we're pushing this right now is because we don't even have a governance system mm -hmm. for climate change. 
mm-hmm. don't have international coordination and, and laws and so forth for climate change. Mm-hmm. And we know this is a big deal, but we still haven't done it properly yet. Well, artificial general intelligence is at least, if not more, complex to manage than the environment because CO2 doesn't turn into another thing. I mean, it, mm-hmm. it's, 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 there's predictable elements in there, but mm-hmm. how AGI evolves is, is difficult. So it may take us f- three, four, or five years to create an international governance system and national licensing. Each country should have its own licensing system, and the UN should coordinate the certification of that mm-hmm. so that country A understands country B is doing it right. Mm-hmm. The UN can do that. Now, but to get that done and in place, Mm -hmm. if we can do this in three to five years, it would be lightning speed. Mm -hmm. And that's what we have to do because Mm -hmm. artificial general intelligence, once it arrives, if we have no regulations, then it will evolve quickly enough that we won't be able to keep up. Mm -hmm. So what we have to be able to do is how we guide it to begin with. If we, if we have the rules and regulations in the, before it arrives, mm-hmm. then we guide how it evolves in a good way, not a wild, crazy way. Yeah. 이거를 손쉽게 이제 이야기를 하자면 저희가 이제 어, International AI Agency를 만들려고 해요. IAIA를 이제 만들면 만약에 기후변화를 생각해 보세요. 기후변화는 거버넌스가 없었어요. 그리고 기후변화가 저절로 막 찾아온 거죠, 우리한테. 기후 변화를 이제 관리를 못 해요. 기후 변화가 우리를 덮치고 그죠? 우리가 다 물에 잠수되고 뭐 침몰하고 침 침몰 침수 뭐 이렇게 다 망할 정도인데 어 관리를 못 합니다. 그런 것은 CO2가 우리가 CO2를 제거를 해야 되는데 CO2는 변화가 없어요. 그런데 AGI를 지금 가버넌스 만들지 않으면 AGI는 너무 빨리 변해서 그죠? 기후 변화의 그 위기보다 엄청난 위기가 우리에게 찾아올 수 있어요. AI 발전해 가지고 나쁜 AI가 뭐 사람도 죽일 수도 있고 뭐 전쟁도 일으킬 수 있고 온갖 걸다할수 있으니까. 그래서 이 가버넌스 UN에서 가버넌스를 하면서 내셔널 라이선스 각 국가에서도 저이 라이선스를 줘야 돼요. 그러니까 우리가 면허증 주듯이 AI를 개발하는 사람 AI 개발자 AI 프로그램에게 라이선스를 주고 서티피켓도 주고 그죠? 이렇게 하는데 어각 국가에서 하면서 그거를 전체의 그 표준이나 그런 어그 백그라운드를 우리가 UN에서 만들어서 또 관리를 해야 하거든요. 3년, 5년 안에 하지 않으면 큰일 난다. 왜냐하면 기후 변화 그죠? 기후 변화 한 2, 30년 전에 이렇게 가버넌스 시스템이 있었다면 이렇게 급하게 우리가 고민하지 않아도 될 텐데 그래서 3년 5년 내에 이거는 뭐 번개꿀에 콩고 먹듯이 <웃음> 너무나 빠른 속도이지만 3년 5년 내에 하지 않으면 AGI가 그냥 엄청 덮쳐 가지고 우리가 너무 늦다. 오케이. Okay. 3 to 5 years. Yes, we have to do it within 3 to 5 years. Mm-hmm. That's what we should plan for. It mm-hmm. may take longer. Mm-hmm. And some people uh the, the some people say like the the, the head of Deep Mind Google, Google Deep Mind. Uh, he figures it's ten years. Mm-hmm. The head of Anthropic, who left Open AI, uh, he thinks it might be two years. So we have no time to play around here. Mm-hmm. We we should move as fast as as we as possibly we can because we don't know how long mm-hmm. it's going to take. 예, 일반 AI는 한 가지만 하기 때문에 컨트롤 하기가 쉬워요. 자율, 자율차만 하든지, 바둑만 두든지. 근데 AGI는 사람처럼 온갖 것을 하면서 지 스스로 개발하고 지 스스로 점점 더 발전하기 때문에 구글 딥마인드는 이거 한 10년 걸릴 거다. AGI 찾아오는데. 하지만 오픈 AI는 2년 걸린다. 이미 왔다. 뭐 이런 사람도 있어요. 일론 머스크는 이미 왔다. 이러니까요. 그래서 우리가 이런 준비를 아주 열심히 하고 있는 이런 상황입니다. So, um, AGI is coming and ASI, we have to be prepared. <laughs> yeah. Anything else we are missing? Uh, yeah, 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 they yeah. get all the details in this book. <laughs> <laughs> yeah. 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 모든 장사진이 다 있습니다. 여러분 혹시 원하시면 오케이 
어, 제가 운영하는 AI 넷에 보면은 또이책 링크 <웃음> 하도록 다 <웃음> 만들어 놓았고요. 어, anything else that we are missing? Uh, anything else? Uh, mm. oh. So we're going to have a um, national assembly meeting as well tomorrow. Mm-hmm. 어, 내일은 또 저희가 어, AI 산업 어떻게 거버넌스, 글로벌 거버넌스를 어떻게 할 것인가에 대한 어, 한 무경 옴부즈만 산업 융합 촉진 옴부즈만 어, 님이 지금 어, 행사를 주최를 하고요. 사단법인 유엔 미래 포럼 이게 밀레니엄 프로젝트입니다. 후원하고 국제 AI 저작권 관리 협회가 이제 후원을 합니다. 에, 의원회관에서 하고요. Okay. Um, so so far you've been working so hard to get the you know all these steps. <웃음> Tell them about this. Uh, UNSC is not interested in all this. Oh, Security Council? Oh, mm. okay. Now we're getting into some heavy politics. <laughs> <laughs> all right. Yeah. The, last last uh, July or so, mm-hmm, last mm-hmm. year, mid, mid-year, mm-hmm. the, uh, the, the UN Security Council mm-hmm. uh, took up this issue. Mm-hmm. Uh, isn't this a threat? Isn't this a p- potential thing that the Security Council should take up? Mm-hmm. So they discussed it. And uh, the representative from Russia said, we oppose any Mm -hmm. supranational organization on AI. Mm -hmm. Uh, Because, the ambassador said, that they were afraid that the U.S. and the West would run the show. Mm. And Mr. Putin has already said on the record, whoever runs AI runs the future of the Mm. world. Mm-hmm. So naturally, Russia is not in favor <laughs> of yeah. the West and the U.S. Yeah. running the world. Not yeah. that we would, but that. So it's a logical yeah. position for yeah. him to to take. He, but but means it's deadlocked mm-hmm. in the Security Council. Mm-hmm. So that's why we have to go with the General Assembly. So UN, uh, yeah yeah, 또는 UN I A I A를 만들기 위해서 한 4년간 노력을 했어요. 뭐 보고서도 세세권 만들어내고 작년에는 이제 이거 만들기 위해서 UN 안보리에 어, 제안을 했습니다. 이제 AI 가버넌스를 해야 된다. AI를 관리하지 않으면 큰일 난다. 이게 기후변화처럼 힘들게 된다. 이렇게 하면서 냈더니 러시아 대사가 우리는 모든 것에 반대한다. 이렇게 얘기했습니다. 왜냐하면 푸틴이 어, 누구든지 AI를 조정하고 관리하는 사람이 어, 미래의 전 세계를 관리한다. 조정한다. 이렇게 이야기를 하는 거예요. 이, 이 푸틴도 알고 있는 거죠. AI가 너무너무 중요하다는 거. 근데 지금 AI 가보는 사면 아마 미국이 할 거야. 그래서 자기들은 반대한다. 그래서 저희는 이제 UN 안보리에 뭐 상정하는 걸 포기하고 UN 총회로 간 겁니다. So, and you got uh, some sort of a, you know, you want to talk about this oh, yeah. parliamentary? Well, it's interesting, yeah, because the UN obviously is dealing with the world as a whole. But we the, got six minutes. <laughs> okay. But the countries mm-hmm. have to come up with their own laws mm-hmm. and authorize mm-hmm. a licensing system. So last year, uh, in, in uh, the fall, there was a meeting in uh, Latin America, in Uruguay, mm-hmm. uh, of representatives of 70 uh, parliamentary uh, countries. And they said that they want to create committees for the future that would look at the future of their mm-hmm. country. Mm-hmm. And the, the, the first item on the agenda, they thought, was the most important, was to figure out what their country's rules, each country's rules, would be for managing and licensing AGI, which, of course, is difficult because it's not here yet. So how mm-hmm. do you license, create a licensing system for something that's not here yet? But we have to do it ahead of time Mm-hmm. Because this is different. This is not like anything else we've ever faced. Because it, it could become a, 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 almost like a living being moving into a new species. Well, mm-hmm. then, so we have to guide that in a good way. But that UN can only coordinate among nation states. Mm-hmm. And nation states have to create their own laws, their own rules. And they have to start writing 
laws and authorization for licensing system. They got to start working on it now because okay. it will take them several years to get that done. Yeah, that's right. 그리고 또 어, UN 어, 안보리의 해석이죠. 뭐안 된다 그래 가지고 어디로 갔느냐 하면 이제 작년 우루과이에서 70개 국가의 국가 국회 대표단이 왔어요. 그래서 거기에다가 또 AI 가버넌스 해야 된다고 주, 주장을 해서 앞으로 AI 또는 AGI 라이선스를 각 국가에서 법을 정해가지고 다 주는 거 그것을 다 통합해가지고 UN에서 또 라이선스를 주는 거 이런 것들을 이미 논의를 했고요. 그 외에 또뭐 어, 이게 어, This was UK, oh, right? This was good, yeah. Yeah, yeah UK. Yeah. 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 영국에서도 어, AI Safety Summit 해서 한국에까지 왔는데 그죠? 거기에서도 논의를 했고 뭐 여러 yeah. 가지를 논의를 했지만 저희는 이제 uh-huh. UN 총회를 통해 가지고 하기로 결정을 했어요. 그래서 앞으로 what uh, else should we do? We got three well, minutes. I, well, I think one of the things that we should do is we should support China and the United States mm-hmm. to collaborate as the two leaders in AI and the potential mm-hmm. of an argument. Because if if we get into an AGI war, or artificial general intelligence war, it could be quite a mess. And just as the Soviet Union and the United States said, we can't have a nuclear arms race forever. That's got to be managed somehow. Mm -hmm. And we did. So we got to do the same thing now between China and the United States. And they are meeting. They are meeting in private and they're meeting in public. And uh, we should support their progress on this. Because if the China and the United States can come to an agreement mm-hmm. on such a UN agency, maybe mm-hmm. even co-chair it, then this is good news for the world. It's not only good for the AI stuff, it's also good for peace. Because mm-hmm. if we can work out our differences mm-hmm. and have good synergy, this is very mm-hmm. good news. Mm-hmm. Mm-hmm. So, if you think about it, when the United States and the United States were born in the United States, the IAEA was born in the United States. The IAEA was born in the 어, 3차 핵전쟁이 일어나가지고 모두 다 멸망하는 이런 것을 막았죠. IAEA가. 근데 이제는 IA, IA를 만들어서 이제는 우리가 소련하고 뭐할 필요는 없고요. 중국하고 해야 됩니다. 미국과 중국이 협력하고, 어, 서로 도와서 평화를 이루기 위해서는 AGI war, AGI, 어, 이제 전쟁이 일어나기 전에 저희가 IA, IA를 만들어야 하는 겁니다. 그래서 바쁩니다. 각 나라가 법안을 만들어서 통과를 시키고 뭐 이렇게 하고 그것을 또 유엔에서 그저 크게 전 세계의 것을 만들어야 하고 그런 것을 저희가 지금 모두 준비를 하고 있습니다. 오케이. Okay. Uh, what? Um, Maybe the last comment might be there's no guarantee on how this is going to turn out. So what we have done is we're in the process of writing five. Scenarios mm. on this, and I think you have had Ben Gertzel here. Yeah. He's one of the authors. I think you've also had Jose Cordero. Yeah. He's one of the other authors, and then I'm a, one of the authors, and then there's two others. We're gonna have mm. five, ten pa- each one about ten pages of scenarios mm. showing. Uh, with these assumptions, it looks like this. Mm. With these assumptions, it looks like this. Mm. So the idea is to give to the policymakers of the world mm-hmm. and the thought leaders of the world. Here are five different stories about mm-hmm. how it can turn out. Good, mm-hmm. bad, mixed, and so yeah. forth. Yeah. 그래서 저희가 어 1편 해서 그죠. AI가 왜 중요한지, AI 가버넌스가 왜 중요한지. 2편은 AGI가 나오기 때문에 AGI 가버넌스를 어떻게 만들어야 되는지 아주 그죠. 디테일하게 뭐 이렇게 해야 되고 저렇게 해야 되고 이렇게 뭐가 들어가야 되고 조직은 어떻게 해야 되고 이런 걸다 적어 놨어요. 세 번째는 시나리오입니다. 이 시나리오라는 거는 가상 예측 시나리오죠. 이게 AGI를 미리 우리가 잘 만들면 행복하고 평화로운 시대가 오는데 만약에 그렇게 하지 않았을 경우에는 얼마나 끔찍한 세상이 오는지 그거를 미리 시나리오를 쓰는데 그게 벵고르첼도 시나리오 하나 썼고 우리 지금 어 제롬 글렌이 시나리오 하나 썼고요. 호세 코르데이로는 시나리오를 쓰는데 남북한의 핵전쟁이 빵 터집니다. 그런데 AGI가 이 모든 것을 해결한다. 그래서 결국은 어 위험을 AGI가 해결해 주는 이런 시나리오를 썼고요. 아주 재밌는 시나리오. 어 그런 것들도 여기 이 책에 제가 써 놓은 세계 미래 보고서에 다 시나리오가 들어가 있어요. 그래서 한번 읽어 보시면 되겠습니다. 어 오케이. Uh, okay. I think final comment. You think 
Korea will y- yes, if you're wondering what you can do mm-hmm. as an individual, mm-hmm. you can contact your elected representatives and your ministries of foreign affairs and say, what's our position on this? What are we doing? Mm-hmm. Because every country's got to be involved. It's not enough if half the world does it right. All the countries have to do it right, because if some countries don't do it right, that's going to affect you too. So we got to get our elected officials, our political leaders, uh, to say, hey, let's get working on this. So you guys are currently working on Thank you very much.